są dwie, trzy, trzy wersje. Ja spróbowałem dwie. Wersje 20 na 30, gdzie poziome zdjęcie jest bardzo duże i czytelne i wcześniej wersję 20 na 20. Jeszcze raz, może pan to wyciąć, scenzurować, ale ma pan miłą twarz, wiarygodną, więc sądzę, że pan tego nie usunie. Bardziej mi się podoba wersja 20 na 20, mniejsza, dlatego że jest lepsza sztywność okładki. Przy tej większej wersji troszeczkę ta okładka jest dla mnie za, za miękka, więc, więc będę dalej zamawiał u was tę mniejszą wersję 20 na 20 i też uważam, że obraz jest na tyle duży, ma podstawę tam powiedzmy 18 cm, Tutaj nie można drukować na, roz, na, na, na dwie kolumny, bo ona jest klejona, ale ten obraz 18-centymetrowy jest całkowicie czytelny. Proszę pana, jeśli zdjęcie jest fotografią, to również ono będzie w postaci 18 cm podstawy dłuższego boku. No, jestem zadziwiony tym, tym, tą gigantomanią, tym grandiozo, które obserwuję w tej chwili na wystawach. No. Ludzie ukrywają brak umiejętności widzenia i banał powiększają do jakichś horrendalnych rozmiarów. I, i ludzie wchodzą i mówią, o, o Boże, ale to Boże, po pierwsze nie powinni tak reagować, a po drugie to jest skierowane w, w stronę rozmiaru, albo nie treści. No. Więc Cartier Bresson, jak w Warszawie zrobił wystawę, to największe powiększenie miało 18 na 24 cm. I ludzie podchodzili z zachwytem po prostu. Zajmowali się lekturą tych obrazów. Mieli uśmiech na twarzy, bo to są wspaniałe fotografie, prawda? One nie muszą być duże. Więc w tej książeczce Artibo na tych 20 cm ten obraz jest wystarczająco duży, żeby go przeczytać, ucieszyć się nim albo też zdenerwować. Prawda? Plus papier, który jest moim zdaniem wspaniały, zarówno do koloru, jak i do czarno-bieli. Uwielbiam, uwielbiam te, ten papier niepowlekany. On nadaje tym zdjęciom troszeczkę takiego artystycznego, bym powiedział, wyglądu. E, I jeszcze raz, no, makieta jest tak samo prosta jak przy Dreambooku. Ja korzystam nie z jakiejś, którą zdaje się i wy i, i najlepsze foto dajecie cały taki komplet prawda, do użytku. Ja używam trzy pliki PSD, jest mi to łatwiejsze i tylko je numeruję i wysyłam je i za chwilę dostaję, dostaję to. No, tutaj wielką przewagą Artibo tej mniejszej wersji jest jej cena. Cena jest tak ludzka, bym powiedział, że tutaj zaryzykuję i będę prosił o wydrukowanie większej ilości i będę to po prostu oferował przy, przy okazji tam jakichś spotkań. Jeśli zrobię wystawę, to to będzie moim katalogiem. Można to sprzedawać za cenę, która no, prawda, nie, nie obraża ludzi, którzy są prawda, niewyposażeni w jakieś, wie pan, Ogromne, ogromne budżety, więc y, wash and go, no, mamy, mamy paradną wersję y, robiącą gigantyczne wrażenie, wie pan, do której prawdopodobnie trzeba mieć taki stoliczek, żeby to skonsumować, bo ta książka jest i duża i ciężka i mamy wersję mobile, prawda, którą można obejrzeć stojąc i która jest niezwykle no, funkcjonalna, ale również najwyższej jakości. No. Nie wstydzę się użyć tego słowa, po prostu kocham książkę. Zbieram, wie pan, książki z fotografią. Mam ich kilkaset w domu. I wiele z nich leży otwartych w tych takich ciągach komunikacyjnych. Budzę się, idę do łazienki dokonać tam porannych ablucji. Mam starą komodę trzeszczącą, leży na niej otwarty album na fotografii, której nie rozumiem. Ponieważ wydaje mi się, że my rozumiemy tylko to, co potrafimy nazwać. To, czemu potrafimy przyporządkować po prostu określenie. 
Więc zdarza się bardzo często, że ja patrzę na obraz, czuję, że on na mnie działa jakoś magicznie po prostu. Przyciąga do mnie, mnie wie pan, jak Piotruś Pan do siebie. I nie bardzo potrafię odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen tego obrazu, gdzie leży ta ukryta w nim tajemnica.